Buongiorno e benvenuti al TG2000. Blitz antiterrorismo a Saint-Denis alle porte di Parigi. Le squadre speciali cercano la mente della strage di venerdì scorso. Tensioni e paura anche in Germania. Ad Hannover annullata la partita di calcio fra Germania e Olanda. Durante la notte numerose perquisizioni e allarmi in tutta la città. Udienza generale a Roma, le porte della Chiesa e della società non siano blindate, dice Francesco, la Chiesa è portinaia, non padrona della casa di Dio. Allora andiamo subito a Parigi dove alle 4.20 di questa mattina è iniziato un blitz delle teste di cuoio francesi, un blitz terminato pochi minuti fa nel sobborgo di Saint-Denis, per noi c'è Vito De Torre. Buongiorno Vito. Buongiorno da Parigi, buongiorno da Saint-Denis, eh, le parole e le dichiarazioni ufficiali della polizia di pochissimi istanti fa abbiamo neutralizzato tutti i terroristi, eh, sappiamo di tre appunto, terroristi rimasti uccisi nel blitz scattato questa mattina all'alba alle 4.30, 7 gli arresti, 4 terroristi e 3 eh, sospettati, dunque il blitz come dicevate da studio è terminato pochissimi istanti fa, andiamo a ripercorrere i momenti nel eh, servizio di Cesare Cavoni. Mentre Parigi dorme, sono le 4.30 di notte, nel sobborgo di Saint-Denis, a nord-est della capitale, le forze speciali piombano all'improvviso e puntano due covi di militanti jihadisti a 800 metri dallo Stade de France. Spari ed esplosioni si susseguono per diversi minuti. Ambulanze e vigili del fuoco arrivano a sirene spiegate, poi una calma apparente per circa tre ore, la zona rimane circondata, in attesa, mentre la gente viene invitata a restare nelle proprie case. Riunione nel frattempo all'Eliseo tra il presidente francese François Hollande, il premier Manuel Valls e il ministro dell'interno Bernard Cazeneuve. L'attesa dura fino alle 7.30, quando le forze speciali francesi sferrano il secondo e definitivo attacco. Alla fine dell'operazione ci sono tre morti, una donna kamikaze, due terroristi, cinque persone vengono arrestate. Tre i poliziotti feriti. Filtrano le prime notizie sul blitz e spunta anche il nome di Abel Hamid Abaud. Sarebbe lui l'obiettivo principale del blitz, il 27enne considerato dai servizi di sicurezza belgi il mandante degli attacchi di Parigi, ma non è tra i cinque fermati. Intanto la morsa intorno all'appartamento resta ferma, ci sarebbe ancora una persona asserragliata, potrebbe essere proprio a Bellamid Abaud. Quattro. Ancora in diretta da Saint-Denis dove pochissimi istanti fa si è concluso il blitz della polizia, è iniziato questa notte alle 4.30, io mi trovo in linea d'aria a circa 50 metri dall'abitazione dove i terroristi si sono asserragliati, in questo momento vedete le operazioni alle mie spalle dei vigili del fuoco che stanno bonificando tutta eh, la zona, asserragliato fino a pochi istanti fa, lo ricordiamo, la mente degli attentati di Parigi, Abdel Hamid Aboud. E allora andiamo a vedere chi è? il ventottenne appunto che si è addestrato nei campi dell'Isis e poi è stata la mente dei terribili attentati di venerdì scorso. Andiamo a vedere. Abdelhamid Abahoud, il ventottenne belga di origini marocchine ritenuto la mente delle stragi di Parigi, sarebbe l'ultimo uomo asserragliato nell'appartamento di Saint-Denis, nella periferia nord della capitale francese, a 800 metri dallo Stade de France. Se si tratta del capo dei terroristi si saprà al termine del blitz. Gli inquirenti francesi sono certi, Abahoud ha avuto un ruolo chiave nell'organizzazione degli attentati del 13 novembre. Andato in Siria circa due anni fa e tornato in Europa lo scorso gennaio, Abahoud era noto per i suoi proclami jihadisti sul web fin dal 2013. Il suo nome circola per la prima volta sui giornali poco dopo l'attacco a Charlie Hebdo. Ma Abahoud, nome di battaglia Abu Omar al-Baliki, ha a che fare con tutti i più recenti complotti terroristici contro Francia e Belgio. Considerato il capo della cellula di Verbier sgominata il 15 gennaio dalla polizia belga, il giovane è entrato anche nell'inchiesta sull'attentato al Museo Ebraico di Bruxelles a maggio. E anche nell'attacco sventato al treno Thalie Amsterdam Parigi salta fuori il suo nome. Secondo il giornale belga, Abahoud era amico d'infanzia di Abdeslam Salah, il terrorista dato in un primo momento in fuga, fratello del kamikaze che si è fatto saltare in aria al comptoir Voltaire. La polizia francese si sarebbe lasciata sfuggire Salah dopo averlo fermato per controlli, quando già si sapeva che fosse uno dei nove jihadisti responsabili delle stragi nella capitale francese. 
Molti dei terroristi hanno trascorso l'infanzia a Molenbeek, nella periferia di Bruxelles. Secondo Le Monde, Abaoud e Salah sono stati anche insieme in carcere in Belgio nel 2010 per una rapina. Nel 2014 il belga marocchino è apparso per la prima volta in un video dello Stato Islamico. All'inizio di quest'anno aveva rilasciato un'intervista al magazine dell'Isis in cui si vantava di essere andato e venuto più volte fra il Belgio e la Siria e di essere stato scelto da là per portare il terrore tra i crociati che fanno la guerra ai musulmani. Tutti morti, infine gli altri componenti del comando, tra cui una donna kamikaze. Notizie di pochissimi istanti fa, eh, Abdel, Abdel Hamid Aboud eh, lamenta appunto gli attentati come abbiamo visto nel servizio di eh, collega Soviero, né l'altro ricercato eh, Salah erano nell'appartamento e non risultano neanche nella lista eh, dei fermati. Comunque per qualsiasi aggiornamento ci collegheremo eh, appunto nel corso delle tre giornate. A voi la linea. Benissimo Vito, allora andiamo avanti con il nostro giornale perché non c'è solo la Francia a vivere momenti di tensione, l'allarme si diffonde in tutta Europa, in Germania ad Hannover ieri sera è stata annullata la partita di calcio fra Germania e Olanda e durante la notte ci sono state numerose perquisizioni e allarmi in tutta la città. Vediamo insieme il servizio di Luigi Ferraiuolo. Paura ad Hannover per l'allarme terrorismo, evacuati stadio, stazione, sale concerti e un treno intercity, accertamenti nella notte, falsi allarmi a Iosa e addirittura forse un ordigno pronto a esplodere. Per questo dopo Belgio-Spagna anche la partita amichevole di calcio tra Germania e Olanda in programma ieri ad Hannover è stata annullata per ragioni di sicurezza. Decisione presa dal ministro dell'interno tedesco Thomas de Mezier che stava raggiungendo in volo lo stadio assieme alla cancelliera Merkel, rientrata subito a Berlino dopo una soffiata dai servizi segreti francesi. Tutti gli allarmi si sono rivelati infondati, eccetto una valigia che è stata fatta brillare su un treno nella stazione di Hannover, ma il governo tedesco ha confermato che la sospensione della partita è stata fondata ed è ben riuscita, movimentate ma di segno opposto anche le altre principali partite della giornata calcistica, tutte amichevoli. Fischi e incredibili grida all'Au Akbar, all'Ai Grande, hanno accolto il minuto di silenzio nella partita Turchia-Grecia in onore dei morti di Parigi. Una vera follia, partita da alla curva dei tifosi turchi alla presenza del premier David Oglu e del primo ministro greco Tsipras. Wembley invece è risuonata in segno di solidarietà la marsigliese davanti a circa 80.000 tifosi inglesi prima della partita Inghilterra-Francia. E adesso una notizia che arriva dal Bangladesh dove il missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere, padre Piero Parolari, è stato ferito in modo grave questa mattina. Allora per maggiori informazioni sulla vicenda abbiamo sentito padre Giorgio Licini che è il direttore del PIME di Milano. Sentiamo le sue parole. Le notizie che abbiamo, solo che proprio in, da pochi minuti è arrivato dalla capitale Dhaka a bordo di un elicottero militare e sarà ricoverato all'ospedale militare anche per protezione. E, mh, le notizie sono fondamentalmente due dal punto di vista medico, lui sarebbe stato colpito da un colpo di striscio al collo che non ha leso organi vitali, poi però siccome era in bicicletta cadendo avrebbe battuto la testa, gli zigomi eccetera e, e quello è, di per sé quello apparentemente desta più preoccupazione. Chi gli ha sparato? Beh, la pista, mh, certezze non ce ne sono ancora, però la pista islamista radicale purtroppo è, è, è la più accreditata al momento, a, a, a livello informale, non ci sono ancora dichiarazioni della polizia o delle autorità, eh, però padre Parolari è già stato messo un pochino in guardia dei confratelli da alcuni giorni. Niente porte blindate nella chiesa, tutto aperto, così Papa Francesco nell'udienza generale di questa mattina. E colleghiamoci allora con Barbara Masulli che l'ha seguita per noi. Eh, buongiorno Barbara, che clima si respirava questa mattina in piazza San Pietro? 
Buongiorno Leonardo, alle mie spalle la piazza si sta via via svuotando ma anche questa mattina erano in tanti i fedeli accorsi per assistere all'udienza generale di Papa Francesco, erano circa 20.000, 20.000 che hanno dovuto superare varchi e controlli forse più intensificati forse più numerosi eh, rispetto al solito, almeno questa è stata la percezione. Comunque ehm, girando per la piazza, raccogliendo le voci eh, dei fedeli, è emerso sostanzialmente un concetto, cioè la voglia di vedere e di ascoltare Papa Francesco supera eh, qualunque eh, tipo di eh, timore. Papa Francesco che stamattina ha annunciato che il prossimo 8 di dicembre, cioè quando comincerà ufficialmente il Giubileo della Misericordia, aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro alle 9.30 alle 9.30 del mattino e a proposito di porte lo ricordavi eh, tu, lo anticipavi tu quello che ha detto il pontefice, un nuovo invito a una chiesa aperta senza porte blindate. Nella sua eh, catechesi eh, il pontefice ha parlato ancora di famiglia, in particolare di bambini, è il nostro dovere, dovere di tutti proteggerli, ha detto il Santo Padre. Possiamo rivivere insieme nel servizio di Nicola Ferrante l'udienza generale, poi la linea può tornare allo studio. 20 giorni esatti al Giubileo della Misericordia. Il tempo è prossimo, Francesco lo ricorda in udienza. Davanti a noi dice la grande porta della Misericordia di Dio. L'immagine della porta ispira le sue parole. Ci sono posti nel mondo in cui non si chiudono le porte a chiave. Ancora ci sono. Ma ce ne sono tanti dove le porte blindate sono diventate normali. Non dobbiamo arrenderci all'idea di dover applicare questo sistema che anche è di sicurezza eh? a tutta la nostra vita alla vita della famiglia, della città, della società. Solo ieri pomeriggio in San Pietro la cosiddetta cerimonia della ricognizio della Porta Santa alla presenza del Cardinal Comastri, arciprete della Basilica Vaticana, è stato picconato il muro che custodiva la cassetta metallica sigillata alla fine del Giubileo del 2000 all'interno della quale si trova la chiave e le maniglie dei portali. E stamattina, prima della catechesi, Francesco compie regolarmente il suo giro sulla piazza Misure di sicurezza più elevate, sì, ma il Papa non rinuncia a incoraggiare il mondo e la Chiesa ad aprire le porte. La gestione simbolica delle porte, delle scioglie, dei passaggi, delle frontiere è diventata cruciale. La porta deve custodire, certo, ma non respingere. La porta non deve essere forzata, al contrario... Si chiede permesso perché l'ospitalità risplende nella libertà dell'accoglienza e si oscura nella prepotenza dell'invasione. La porta si apre frequentemente per vedere se fuori c'è qualcuno che aspetta e magari non ha il coraggio Forse neppure la forza di bussare. Quanta gente ha perso la fiducia, non ha il coraggio di bussare la porta del nostro cuore cristiano, le porte di nostre chiese. Poi il Papa instaura un dialogo diretto con la piazza, ponendo ai fedeli una domanda precisa. Chi è la porta di Dio? Forte! Gesù! Ai custodi delle porte, da quelle dei condomini a quelle delle istituzioni, nonché delle chiese stesse, Francesco raccomanda la gentilezza, espressione di umanità e accoglienza già dalle portinerie. E proprio all'immagine del guardiano che apre la porta al buon pastore è affidata l'ultima riflessione. Ecco, potremmo ben dire che noi dobbiamo essere come quel guardiano, la chiesa è la portinaia della casa del Signore, 
la chiesa è la portinaia, non è la padrona della casa del Signore. E adesso un aggiornamento, l'ultimo bilancio sul blitz di questa mattina, durato sette ore, è terminato poco fa nel quartiere di Saint-Denis a Parigi. Sarebbero due terroristi morti, una donna kamikaze, la prima che si fa esplodere in Francia, e un uomo abbattuto dai cecchini. Cinque invece le persone arrestate, tre terroristi che si trovavano nella casa e due, eh, un uomo e una donna che invece si trovavano nelle vicinanze. È escluso ad ora che eh, nell'appartamento vi fosse Abdelhamid Hamid. Bahoud, considerato eh, la mente della strage eh, di venerdì scorso a Parigi e nel blitz eh, va segnalato anche che sono rimasti feriti lievemente cinque agenti di polizia, della polizia francese. Con questo è tutto, termina il nostro giornale, l'appuntamento con informazione è alle 18.30 dopo il Rosario da Lourdes. Buona giornata e grazie di essere stati con noi.